，我们不去游泳没关系吗？他们太吵了，让他们玩吧。嗯。反正现在天也黑了，估计他们很快就回来了。星星啊，平时在城市里根本就看不到这么多星星。你看到人马座了吗？嗯，人马座是哪个？那个。嗯，哪个？来，坐下。上面是个三角形，下面有个四边形。哦，看见了，下面一个四边形，上面一个三角形。嗯、哦，还有什么星座啊？天蝎座，天蝎座，什么样的呀 ？S 型 ，S 型，嗯，嗯，这样，看到了吗？嗯，看到了，看到了 ，S 型的，<笑>好美啊！嗯，可惜没有带手机，不然有音乐就好。那天，你最后唱的那首歌，特别好听，喜欢。嗯，嗯，其实那天唱的有点太正经了，还有不正经的唱法吗？<笑>想听？嗯，我们清唱一个。桥外，芳草连绵，闻碎山。百年梦曲，烟来烟还，烟何转？造型自身都在梦，醉心几时已？恍然，故人间相逢已别离难。那不行啊！你妹和人家在一起能有什么事儿？人家已经成年了，我们你成熟点行不行？你看，啊，这可乐明显是刚倒过的，还是冰的。哎，这冰吗？这不挺暖和的吗？懒得搭理你。
呀，干嘛呀？哎，姑娘，干嘛呀？我刚刚确实看到这灯好像灭了一下。你别疑神疑鬼的了，行吗？顾生，顾生，哎，走走走走走走走，顾生，人家在了你不理吗？人家不在你是不是也挺尴尬的？这样，你陪我边玩，我陪你边找，好不好？啊？边玩边找啊？行行行行行，边玩边找啊！边玩边找，好不好？哎，你看，你看那边多热闹，他们肯定在热闹那边，怎么可能在那边啊？就你看，就那边，走走走，走走。好像走了，走了。哎，等等等等，先别开灯，万一他们又回来了怎么办？我们就在秦云里坐了一会儿，也没做什么呀。嗯，好像坐起来，好像我们真的做了坏事一样。你想不想喝可乐？我给你倒一杯。嘘，你小声一点，万一他们听到。好。以前总听说山水甲天下，无法体会，太美了，无法用语言来形容。送你签张照。嗯，好。来，摆个姿势，拍了。好了吗？嗯。是横过来，就拍不到后面的青山了。对啊，拍不到了。嗯嗯，那还是树哎。
千万个朝夕，从何说起？描摹一笔，深浅于天外星。一点一滴，勾勒出昨日惊喜，和眉眼如画的你共同写意。漫过山峰的雨。静静，似是看不厌、走不倦的曾经。这一路千里共繁星，我共你走下去，百年月共你朝一夕。如同云里是天下雨，你低沉的时候我动了心。从此。耳畔一更新，三更雨，千万种声音中听见你，千万种声音的孤寂，听见你独白句，说我很想很想你，我读懂一幅画外音，读懂你的悲喜，一遍遍日久深情。千万场人生鼎沸里，听出你的声音，说我很想很想你。心缠绵，千万个朝夕，温柔如清晨雨，轻落在门外梦里，此生有你。三二一。哎呀，豆姐，<笑>好看吧？好看，都认不出来了。嗯结婚穿什么？我没问，你要租吗？我这孤家寡人的，当然是替某人问的。走，带你去那边拍拍照。好。哎，尴尬了，尴尬了，害羞了。不管他们，我们来，咱们拍，来，哎，你过来吧，你过来，一块一块一块，你拿着，我拿，我们四个一起，来来来。哎，你手机给我。啊？准备好了吗？嗯。一、二、三。一、二、三。一、二、三。
。慢点，你坐我后边。为什么要走后边啊？台阶太窄了，万一你脚滑摔下来，我给你挡着，不至于滚下去吧？根本看不到镜头，不知道还要走多久。慢慢来，反正也不赶时间。平时工作太忙了，跟打仗一样。男的不着急，想这样慢慢走。来，完美配音越来越好。你慢点喝。来的时候还说只喝饮料不喝酒，结果又喝成这样。嗯嗯，要不要带他去？行行行，我带他吐一下吧。肥少，肥少上舞台了。嗯，上台上，唱白马入芦花，走走走，跟我带你走台哦。自己能行吗？行行行，没事。来来来，哎呦，慢点，小心点，来，慢点，拿着我啊，走。嗯，这是山楂味的。我发现你酒量不错呢。我喝多了，大家都看不出来的。现在喝多了吗？现在？嗯，那没有。我喝多了的话，就会好多好多话，好多话多话，而且心直口快，而且别人都看不出来的，而且会想说什么就说什么。那你现在想说什么？那天看演出，嗯，你想亲我啊？说是，就是。我问你，你该回答。嗯，确实是山楂味的，闻得出费少，我买单。不行、啊，不是说我买单吗？我女朋友和我第一次喝酒，怎么能让你买单？下次再说啊。行吧，你小子总有理由。来来来，站好啊！哎，我背一个包。等一下，等一下，哎，嗯，走。哎呦，来来，把东西拿着，哎，拿好。那我们往外面先慢慢走啊，我们赶快。好嘞，来，嗯嗯嗯。还想再喝点啊？还想再喝点没有啊，不是等王可他们回来了吗？他们回来我们就走啊。嗯。车回去，我要再等会儿。啊，行行，没事那我们先回去啊。哎呀，哎，你说你就这一杯半的小酒量
，你瞎嘚瑟个什么劲儿啊？这还打不了车？哎、不行，爹，给你唱首歌吧。哎呦，打住打住，这背着你都够丢人的了，别唱了，求你了。你们成哎，妈，这路滑。哎哎哎，你这这唱归唱，你搂紧点，一会儿掉下去。十八般云雅的人。王可和费少为什么还没有回来？已经回去了。啊，回去了。嗯。嗯你清醒啊。我没有醉啊，嗯，刚刚那个山楂味的好好喝，你喝了吗？喝了。哎，王可和斐少他们为什么要先走的呀？那他们走了，我们的糖谁拿着？放心，哎哎，小心。嗯，没事吧？嗯，不对，应该这样。嗯，好。嗯，哎，我们走这边吧。啊。嗯，悄悄的问你一个问题。嗯，你问。我好看吗？确定这的人比楼上少，那我们还是回楼上吧。好。别的楼层没有卸妆换衣服的地方了。应该还有，但是怕人多，而且我穿成这样，最起码楼上的人跟我穿是一样的。那我们再等等，等他们换的差不多了，我们再上去。嗯。挺好看的，嗯，我是说，你这样很好看。你刚才也特别帅，看得我心都快跳出来了。是吗？嗯，刚才那个人就该打，看着真让人讨厌，让人生气。我本来还以为你应该是体内什么的人，没想到。你也会打人，那总不能眼睁睁的看着那女孩一直挨打吧？嗯，上次看你也是替人挨打。医院大门口那次。嗯，那种事情会经常有吗？其实很少，只是那次碰巧。那就好。是不是担心我了？你不怕我喜欢你的声音多过喜欢你这个人吗？你喜欢我哪一部分？不都是在喜欢我吗？喜欢声音也没什么不好，总好过
，没有任何地方吸引你吧灯牌比较多，商店应该也比较多。不好意思，小心点。
好香啊！嗯，我先端出去。等一下。嗯。允许你偷吃一块，刚炸出来的最好吃。我好大。吃东西的时候习惯用中指和无名指，是因为工作吗？没有了，就是个人的小习惯。这个是留给手术的，这个是留给食物的。哦，终于解惑了。我还在想外公怎么不这样。再吃一块。哦，好好吃。我一样习惯舔手指，尤其是吃有调料的东西啊，像薯片啊这种，我就总吃。然后我妈老说我，嗯听配音大赛的新闻演出呢，你最好先别出声啊，因为他是那个线上嘉宾要说话的。嗯那个，我可以打断一下吗？我可以跟县长，不是我，我可以跟评委老师表白一下吗？<笑>不要紧张啊，完全可以。我都还在想，就没有选手借此机会跟评委老师互动一下吗？是这样的，因为枪老师只参加了两次比赛的评委老师，所以我是一直没碰上。是是，哎哎，不过我记得枪青瓷老师好像名草有主了。表白需要谨慎哦，亲。不是不是，是很正经的那种表白。哦，是
，被表白的人很淡定。那个，先问一下，江青瓷老师，您在听吗？我在。是这样的，老师，我从小就喜欢听广播剧，其实我一直都有一个播音梦。想成为一个专业的播音员，或者是配音演员，但是由于一些阴差阳错，考大学的时候我就错过了相关的专业院校。但是后来我有一个闺蜜，她知道我的梦想，然后她就跟我说，她经常在网上听到一些广播剧，虽然不是什么专业性质，但是有几个非常优秀的人，最后成为了商业的配音。我一开始还觉得挺不屑。我说那些都是哗众取宠的东西，但是后来，他给我听了您的作品，我就彻底的折服了。其实我想说的是，谢谢您，江老师，因为有您带我走进了。他改变了多少人啊？就是因为有您，嗯，一定很多吧。理想和目标。也谢谢你，祝你成功，而且一定要比我成功。就这样而已吗？我都被感动了，你就和别人多说两句不行吗？嗯，加油。说多了的话，反倒对他不好。嗯，倒也是，不能偏爱，不然到时候肯定会有人说他接着跟你表白，趁机相处。哇，好多评论！哦，我平时不接受陌生人艾特的，只能好友艾特，私信也是关闭的。但这个留言的新功能，我一直没太弄明白，所以才会收到这些。嗯，你不会生气吧？嗯嗯，有一点生气。我以前就一直在想，如果有一天我有女朋友了，看到这些，估计就会跟我翻脸。我开玩笑的，早就看过了，老公，我爱你什么的。免疫了，习惯了。那，谢谢。嗯，嗯，这个画手，我超喜欢的，你认识啊？哦，一个相识于微的朋友。出道早就是好，和谁都相识于微。世上锦绣万千，强老板独爱那只小金猪啊！小金猪、嗯，什么时候成小金猪了？对啊，太巧了，连喂了都是草莓。谢谢，不过小金猪不胖，算是盈盈一握那种瘦。你什么时候握过？所以，我要很明确的让别人知道，我已经有了女朋友，这样可以避免很多不必要的问题。嗯，所以你才这么高调。嗯，高调的我自己都不习惯了。你以为我习惯？
声声浅唱，相逢时摘树春光。酒前摇晃，南风推酒一座香。岁月流嗯，好听。什么时候录的？倩倩，嗯，是社团活动还是朋友生日的祝福？是送给你的。录了十首，都是古风。你平时拿着慢慢听，只有你有。奖励你。就一颗草莓啊。嗯，那我明天给你拿好多好多零食看着就很复杂，但你一做就简单。那当然。谢谢你啊，对我的家人们这么好。你的家人，就是我的。
感谢今晚的一切。从今天起，“枪青瓷”这个名字将会逐步退出台前，走向幕后。感谢你们多年的陪伴，虽未言，命于心。很难过吧？虽然我们早就讨论过他要退圈了，但是听到他宣布，还是很难过。刚刚完美配音发了微博，他也转发了。我想说的是
不要因为迷恋声音太投入喜欢一个人，你永远不知道网络的另一端，这个声音的所有者是什么人。我就是觉得好像在做梦。先生们，我爱你。我不怕，我很喜欢你的声音，多年后如果喜欢这个人，你喜欢我哪一部分？人非物，世界有情。我不不语，情深似水，用了两年，后来越来越远离，我觉得不太好，不安慰。现在我们就那么说，没有了江心词，太小了。你对我来说，不只是江心词，还是我情长。换作镜中花，难抵你手中一盏清茶。若能举杯共清美，将前尘饮下，相依相伴共朝夕。你定在山河天涯，双白额前发，放眼望人间，何以为家？成双，与君归去，回过了半生风雨。找了你好久啊强亲词就要退却了，退居幕后，我心都要碎了。其实也没有所谓退不退圈的说法，在这个圈子里，有的人因为倦了。有的人因为是非，也有的人因为现实生活中的工作，都会陆续离开的，啊？不许这么官方的说法。作为一个粉丝，我的心都快碎成渣了。受不了。好，那你冷静冷静。冷静，嗯，冷静不了了。你就这么哄人？那我们一会儿去吃好吃的。你就只会这个。谁说的？不止吧。我还会治病，会做饭，配音，唱歌，还会钓鱼，还
还会还会弹吉他，对，还会弹吉他。你不许逗我，你要尊重一个粉丝的心情。说什么？嗯，江青瓷不会离开都是我的朋友。其实不擅长说，所以我很少在网上说话。有时候怕说多了被别人断章取义。给喜欢我的人，给我身边的人带来麻烦。但其实我想说的很多，我也会说。青瓷，无论伤心还是难过，生生慢。听好了。自己出来长途旅行，都适合你。荣幸支持。哎，先生，喝饮料吗？啊，不喝，谢谢。我先回去换一身干净的衣服，坐了一天车。
去溜达了，你可以到屋里坐一会儿。小青在楼上睡觉，我把这个床占了。那要不你先躺会儿，我们待会再出去。嗯。开了这么多天会不累吗？要不要睡一会儿？我还好，出来休闲度假嘛，累了就睡了，醒了就出去玩会儿。你睡吧，看我说。空气真好。嗯，下了会毛毛雨，开心吗？嗯，开心，非常开心。你刚刚干嘛去了？出来溜达了一会儿，看看有什么好吃的好玩的。等你睡醒了，带你出来。这里有个岛，好可爱。那个吗？嗯。嗯。你
说，到后面是什么？想知道？嗯。放那儿吧，谢谢。好，给我爸，给我爸。先生有事再叫我。那我放里面。嗯。莫先生，按照您说的，已经先把女孩子的衣服烫好了，您的西装稍后送过来。谢谢。祝你们新婚快乐。山水好，你要不介意，我们就在这儿拍婚纱照。挑选了挺长的时间，问了你身边最好的朋友，大家一起给的意见。不用太紧张，这不是婚礼礼服，只是用来拍照的。正式的礼服，当然要让你自己来挑，而且特地选了今天，对你来说有纪念意义。说想挑件礼服给你，并没有说在阳朔拍外景。那我们悄悄的。嗯
小金猪，是有什么人逼你嫁给他吗？啊！开心一点儿，这可是婚纱外景哎，还有十万青山给你做背景。我没不开心，我就是没经验。你干嘛？你吓死我了！再不笑，我就把你抱起来。哎，好，他们好，继续继续，哎，很好很好很好，太美了，来继续啊，有没有亲亲看啊？亲一个，亲一个，亲一个，这光天化日的，还是在哭啊？不许，不许啊！啊！不要，不要，不要！哎，你不怕掉水里啊？反正水也不深。哎，对呀、啊，要不然拍点花絮吧。好多大片都在水里。强老板，你这一身西装衬衣的，那一下水那不妥妥的，禁欲戏吗？一定要拍，啊，强老板，拍吧，生生想看，真的。这大夏天的拍这么久，你们不热吗？下水凉快会儿，快快快！多好啊，这可是桂林阳朔啊，千载难逢的机会。这可比在海边有意思多了。就是啊。哇！看到看到看到！坚持点，坚持点。啊！控制不住了。就一会儿，抓紧拍。好嘞。下水了，下水了。不要！我不下去。你不下来怎么拍啊？我真的不下去。过来，我抱你上。嗯。啊！哎，我我真的啊！不行不行，你赶快抱我上。乱动，抱你上岸。啊！不要，抱我上。别动。抱我上来。一会儿掉水里了。可是我我头纱会湿的。反正都是你。
，特别好，太幸福了，往前走，走走走，特别好，羡慕死了，满意了吧？特别满意。哦，这家店，他们店的酒特别好。嗯，就是多喝几口，容易让老人的话变多。我那天没有说什么不该说的话。你快说。嗯。那天看演出，嗯，你想亲我呢？算了。莫青城，你又跟我说我生气了。认识你这么久，还没有见过你生气。来，示范一个我看看。来啊，示范一下。你不说我不走了。你再不走，有人要看你了。你一定要告诉我，我到底说了什么？我知道我一喝完酒话就很多。嗯，你一定要告诉我，到底说了什么？过去就让它过去吧，没关系，我不计较。走吧。你不说，我真的不走了。好啊。莫倾城。嗯。莫倾城。嗯。莫倾城，哎，莫倾城，你就告诉我嘛，你听我到底说什么了？嗯，你告诉我好不好？好，告诉你。不听，还是我不起。怎么可能？我我怎么会问你为什么不亲我？嗯、我不相信，怎么可能？莫倾城，你不是从安东。千万个朝夕，从何说起？描摹一笔山间雨点外星，一点一滴勾勒出昨日今夕，和眉眼如画的你共同写意。漫过山峰的雨雾静静，思绪看不厌，走不倦的曾经。这一路千里共分心。我共你走下去，百年与共一朝一夕。如同云的是天下雨，你低唱的时候我动了心。从此耳畔一更，心三更雨，千万种声音中听见。你知道他们讨论了一个主题曲的新方案，想让我进去帮他们合声。反正呢，我觉得你没问题，因为你是最好的。我就是最好的。来一个，来一个。
中，写进沙袍，照着少年容。星星们，我不出你少我爱你，你爱不爱我？我好了，强老师。你可以叫我江青瓷，也可以叫我莫青城，不用叫老师。有个游戏嘉年华，想不想去？周日我去接你。我主导，亲手主导。确定关系，因为怕你被人追走。至于了解，慢慢来是我的承诺。傻了。放心吃，随便吃，在我的地盘，吃得起。忙了一天，就是想看见你。至于看见了，要做什么，什么，都不重要。那天，你为什么会出现在我的语音房间里？想知道为什么？那天我忽然就闲了几分钟，在网上闲逛，怎么就这么巧，刚好进了你的语音房间。如果有一天，金青瓷退圈了，你怎么看？双双飞过就像我，有一天，要是不用双双骂了，你肯定也不会有任何的意见。金青瓷，不会离开。谢谢你啊，对我的家人们这么好。你的家人，不知此生。长水与江青瓷，无论伤心还是难过，生生啊，我都会陪你的。真相每天睡醒都能看到，我很喜欢你，做你宝宝。气氛。你再说一次，那天你在录音棚说过的话。生生你好，我是江青瓷。